Hi everyone. So in the video, we will talk about solid state and chemical kinetics. We will talk about one shot revision. So in this video, chapter 11, hydroxy compounds and ethers. Chapter 1 and 2 are covered. So this is the last part of revision. So we will revise all chapters. So next one is the question of model question. The MCQ test is the chemistry test. Almost we will cover all of them. Okay. So solid state is the first one. Let's take a look. So, this is the first heading, General Characteristics of Solid. I will tell you one word. If you look at the General Characteristics of Solid, you will see the chances of what you have. One word is the chances of what you have. In the characteristics, you will see the not characteristics of Solid. For example, have definite volume. So, do not have definite volume. So, if you have a statement of what you have, you will see the statement of what you have. So, one word is the required. So, that's why I read it. Plus, in the classification of solids, that's the example. For example, diamond is a which example? That will come under which type of solid? Covalent solid. Next, naphthalene and anthracene is a molecular solid. So, this is what we can do. Okay, wow. Next page, crystalline solid and amorphous solid. This is a difference. If you have 5 marks, you can get 3 marks. Okay, wow. So, if you have 3 marks, you can get 6 points. If you have 5 marks, you can get 7 points. Okay, wow. So, examples. If you have one example, you can get what type of solid. Now, rubber comes under amorphous solid. So, that's all. Okay, wow. Next, what do you read about isotropy? Isotropy and anisotropy are different. Isotropy. Anisotropy So isotropy is uniformity in all directions All values are identical Identical is the same All physical values are the same But in the anisotropy They show different values So iso is the same So same values of physical properties Isotropy Different values of physical properties Anisotropy is the difference So that is the same Next classification of solids Dionic solids, covalent solids, molecular solids, all the examples are given. So, one of the examples is to know the types of solids. One word is to know. Next, if you look at the theory part, the characteristics of ionic solids is an important three mark question. So, you can learn four points. Next, if you look at the covalent solids, you can learn examples. One mark is to know. Okay, wow. Next, if the molecular solids is a very important five mark question. Molecular solids and their types. So, types are what? Non-polar molecules, polar molecular solids, and hydrogen bonded molecular solids. This is a 5 mark. If you look at these examples, for example, solid and gasoline could be in a type of gap. So it comes under polar molecular solids. Okay, wow. So that's what I'm talking about. One word. Okay. So next, we have to look at the right side. The unit cell definition. The unit cell definition. Plus, on that page, what do you think about this? Coordination number is the definition of the two definitions. In the next page, the primitive and non-primitive unit cell is the difference. So, the primitive unit cell is the unit cell which contains only one lattice point. One type of lattice point is the primitive unit cell. There are additional lattice point that is non-primitive unit cell. One lattice point is the primitive. More than one additional unit cell is the non-primitive unit cell. So, let's go to this point. Okay, this is very important. Seven types of primitive crystal system. Cubic, tetragonal. So, let's learn about this. If you have the values, A, B, C, Alpha, Beta, Gamma, this is one mark. If you have the lesson, you will have the one mark. One mark is very important. Next, we have the lesson. 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 Okay, wow. Okay, this page is 181. So, next, 183. The number of atoms in cubic cell. All of the number of atoms can be used to be used. Simple cubic, body centered cubic, FCC. So, if you want to get 2 marks, you can use this as well. The number of atoms can be used to be used to be used to be used. This is simple cubic, this is body centered cubic, and this is FCC book pack. So, that's what you can use. Okay, wow. So, that's why we just use the number of units. So, that's why you can use this as well. Okay, wow. 2 marks. If you want to use the theory diagram. Next, Bragg's Equation. Bragg's Equation, what do you mean? That's what you can explain in terms of terms. So, Bragg's Equation is equal to 2D sin theta is equal to n lambda. This is Bragg's Equation. Okay, wow. So, what is the lambda? What is the theta? What is the theta? That's the final equation. D and the distance can be the equation. Okay, wow. So, what do you mean? We can do the edge length of units. Next, density calculation. 
இந்த எக்ஸாம்பிள் டூ வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஒரே எக்ஸாம்பிள் தான் இருக்கு ஸோ அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளை படிச்சிருக்கேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கிடையாது ஓகே பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி ஸோ பேக்கிங் எஃபிஷியன்ஸ்னா என்னன்னு முதல் டெஃபினேஷன் படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சிம்பிள் கியூபிக்கும் பாடி சென்டர் கியூபிக்கும் படிச்சுக்கோங்க எஃப்சிசி கிடையாது ஸோ சிம்பிள் கியூபிக் ரொம்ப ஈஸி எஃப்சிசி தான் ஃபைவ் மார்க்ல கேட்பாங்க ஸோ எஃப்சிசி நல்லா கான்சென்ட் பண்ணி பண்ணிங்க ஸோ இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஃபைனல் வேல்யூ வருதா ஸோ இதுல இருந்து தான் ஒன் வேர்ட்ஸ் கேட்பாங்க இந்த ஃபைனல் வேல்யூ இது அப்படியே ஒன் வேர்டாக கேட்க மாட்டாங்க இது வந்து பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி அதாவது ஒரு கியூப்ல வந்து ஆக்குப்பை ஆன ஸ்பேஸ் இப்போ இதுதான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆக்குப்பை ஆயிடுச்சு அப்போ வேக்கன் ஸ்பேஸ் எவ்வளோன்னு கேட்பாங்க வேக்கன் ஸ்பேஸ்னா இதில் ஆக்குப்பை ஆனது போக மிச்சம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆக்குப்பை ஆயிடுச்சு ஸோ மீதி எவ்வளோ இருக்கும் அதான் வேக்கன் ஸ்பேஸ் ஸோ ஹண்ட்ரட்லேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ பர்சன்டேஜ் வந்து இதில் வேக்கன் ஸ்பேஸ் ஸோ வேக்கன் ஸ்பேஸ் ஃபார் எஸ்சி யூனிட்ஸ் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஓகேவா நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க அதே இது பிசிசிக்கு வேக்கன் ஸ்பேஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து தேர்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஓகேவா பிசிசிக்கு தேர்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் எஸ்சிக்கு ஃபார்ட்டி ஒன் மினிட் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஓகேவா ஸோ அந்த டெரிவேஷனும் படிச்சுக்கோங்க சிம்பிள் கியூபிக்கான இந்த டெரிவேஷனும் படிச்சுக்கோங்க பிசிசியோட டெரிவேஷன் கண்டிப்பாக படிச்சாகணும் ஓகேவா பிசிசி தான் ஃபைவ் மார்க்ல கேட்பாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் டிஃபெக்ட்ஸ் பாயிண்ட் டிஃபெக்ட் என்ன பார்த்துக்கோங்க ஜஸ்ட் டெஃபினேஷன் மட்டும் பார்த்தா கூட போதும் நெக்ஸ்ட் ஒரு நாலு டிஃபெக்ட் இருக்கு ஸ்காட்டி டிஃபெக்ட் ஃப்ரெங்கல் டிஃபெக்ட் அதுக்கப்புறம் மெட்டல் எக்ஸஸ் மெட்டல் டிஃபிஷியன்ஸ் இந்த நாலுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பா இருக்கும் டிஃபெக்ட்ல ஸோ இந்த லெசன் நீங்க மஸ்ட் ஸ்டடி கொஸ்டின் ஃபைவ் மார்க்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டலைன் சாலிட் அமார்ஃபர் சாலிட் பிசிசி எஸ்சிசி எஸ்சி அதோட பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி நெக்ஸ்ட் அந்த நாலு டிஃபெக்ட் ஸோ இந்த டிஃபெக்ட்ல இருந்தும் என்ன கேட்கலாம் ஒன் வேர்ட்ஸ் கேட்கலாம் இது ஜஸ்ட் நீங்க ரீட் பண்ணிக்கிட்டா போதும் இம்பியூரிட்டி டிஃபெக்ட் ஸோ இந்த டிஃபெக்ட்ல இருந்து எப்படி ஒன் மார்க் கேட்பாங்க அப்படின்னா இப்போ ஸ்காட்டி டிஃபெக்ட் அப்படின்னா அது எதுனால வருது ஃபஸ்ட்டு ஸ்காட்டி டிஃபெக்ட் அரைசஸ் டியூ டு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்காட்டி டிஃபெக்ட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் எனது என்ஏசிஎல்னு கொடுத்துருக்காங்க புக்கில் ஸோ என்ன அப்படின்னா என்ஏசிஎல் கம்ஸ் அண்டர் ஸ்காட்டி டிஃபெக்ட் அப்படின்னு அசஷன் கொடுத்துருவாங்க ரீசனில் ஸ்காட்டி டிஃபெக்ட் அரைசஸ் டியூ டு த மிஸ்ஸிங் ஆஃப் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் கேட்டையான்ஸ் அண்ட் அனையான்ஸ் தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் அவங்க என்ன கொடுத்துருவாங்கன்னா ஸ்காட்டி டிஃபெக்ட் அரைசஸ் டியூ டு த மூமெண்ட் ஆஃப் அயான்ஸ் இல்லாட்டி மிஸ்ஸிங் ஆஃப் அயான் ஃப்ரெங்கல் டிஃபெக்டோட டெஃபினேஷனை கொண்டு போய் ஸ்காட்டி டிஃபெக்டில் கொடுத்து அதை ரீசனாக கொடுப்பாங்க ஸோ அப்போ அசஷன் கரெக்ட் ரீசன் தப்பு ஸோ அந்த டெஃபினேஷனை நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஸ்காட்டி டிஃபெக்ட் குள்ள ஃப்ரெங்கலுக்கும் ஃப்ரெங்கல் குள்ள ஸ்காட்டிக்கும் அப்படியே மாற்றி கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் எந்த டிஃபெக்ட் டென்சிட்டியை அஃபெக்ட் பண்ணும் எந்த டிஃபெக்ட் டென்சிட்டியை அஃபெக்ட் பண்ணாது அதையும் பார்த்துக்கோங்க இது வச்சு ஒன் வேர்ட்ஸ் கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதை படிச்சிட்டிங்கனாலே புக் பேக் எல்லாமே கவர் ஆயிடுச்சு ஓகேவா புக் பேக்னு நீங்கள் தனியாக படிக்க வேண்டியது இருக்காது ஒரே ஒரு கொஷின் நீங்கள் புக் பேக்கில் படிக்கணும் அது என்ன கொஷின் அப்படின்னா சிக்ஸ் கொஷின் கிளாஸ் பேர் சாலிட்ஸ் இதுவும் நீங்கள் முன்னாடி படிச்சிட்டிங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு டைமண்ட்லாம் கோவாலட் என்ஏசிஎல்னா அயோனிக் ஸோ அது மாதிரி இதுவும் நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது பிராஸ்னா மெட்டாலிக்ல வரும் ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா இதுதான் சாலிட் ஸ்டேட்டுக்கான ரிவிஷன் இப்போ கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் பார்ப்போம் ஓகேவா கெமிக்கல் கைனடிக்ஸில் ரொம்ப தியரி பேஸ்ட் இருக்காது ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கலாம் ஒன் வேர்ட்ஸில் ஸோ ஒன் வேர்ட்ஸ்க்கு அந்த அளவுக்கு கெமிக்க கெமிக்கல் கைனடிக்ஸில் ரொம்ப டிஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க ரேட்டோட டெஃபினேஷன் பார்த்துக்கோங்க ஒன் வேர்டுக்கு நெக்ஸ்ட்டு யூனிட் ஆஃப் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் பார்த்துக்கோங்க இது டூ மார்க்ஸ்க்கும் பார்த்துக்கோங்க ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஆவரேஜ் அண்ட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் டூ மார்க் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் ரேட்லாம் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் இதோட டெஃபினேஷன் பார்த்துக்கோங்க கைடில் இருக்கும் மேக்ஸிமம் புக் இதில் புக்கில் இல்லை இதெல்லாம் கைடில் இருக்கிறத பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரேட் அண்ட் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் புக்கில் இந்த பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் படிச்சு
ஒரு ரேட்டு கொடுத்துட்டு அதில் இருக்க ஆர்டர் கேட்பாங்க ஆர்டர்னால் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஜஸ்ட் யூ ஹாவ் டு ஆட் ஆட் த பவர்ஸ் இங்கே பிஆர்க்கு மேலே ஒன் இருக்குது இங்கேயும் ஒன் இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இஸ் ஃபோர் இங்கே என்ன இருக்குது பவரில் த்ரீ பை டூ ஸோ ஆர்டர் இஸ் த்ரீ பை டூ ஸோ பவர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் ஆர்டர் ஸோ ஒன் வேர்ட்ஸில் அதை கேட்பாங்க ஓகேவா ஓகே ஸோ மோஸ்ட் குரூஷியல் டாபிக் இஸ் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் இந்த ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கு இன்டெகிரேட்டட் ரேட்லாம் நீங்கள் படிச்சுக்கணும் ப்ளஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் படிச்சுக்கணும் ப்ளஸ் கிராஃபும் படிச்சுக்கணும் இங்கே இருக்கும் பாருங்கள் இதுதான் இன்டெகிரேட்டட் ரேட்லாம் இந்த டெஃபினிஷன் இந்த டெரிவேஷன் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் அடுத்து இந்த கிராஃப் பார்த்துக்கணும் கிராஃப் கேட்டாங்கன்னா கிராஃப் எழுதுங்க இல்லாட்டி வேண்டாம் அடுத்து இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் படிச்சுக்கணும் ஓகேவா எக்ஸாம்பிள்ஸ் தனியாக ஒரு கொஷினாக கேட்பாங்க த்ரீ மார்க்கில் நெக்ஸ்ட் சூடோ ஃபஸ்ட் ஆர் ரியாக்ஷன் அது மாதிரி ஜீரோ ஆர்டருக்கும் அதே மாதிரி இந்த டெரிவேஷன் கிராஃபு அடுத்து இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த சைடில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஆஃப் லைஃப் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆர்டருக்கு மட்டும் படிச்சிருப்பீங்க ஜீரோ ஆர்டருக்கு பின்னாடி இருக்கு அதையும் படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா இந்த இருக்கு ஜீரோ ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஸோ இதையும் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க ஓகே ஓகே தென் இந்த ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான புக்கின் ப்ராப்ளம்னா இந்த ப்ராப்ளம் தான் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் சிக்ஸ் ஷோ தட் இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் டைம் ரெக்கார்ட் இது ரொம்ப ரொம்ப குரூஷியலான ப்ராப்ளம் ஓகேவா இது நல்லா படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இதுக்கப்புறம் ஒரே டாபிக் தான் இருக்கும் அர்கினிய சீக்வேஷன் அர்கினிய சீக்வேஷன் நீங்கள் டூ மார்க்கு படிச்சுருப்பீங்க ஜஸ்ட் டெஃபினேஷன் மட்டும் அப்படி படிக்காமல் ஃபைவ் மார்க் டெரிவேஷனாக படிச்சுக்கோங்க ஸோ தட் இட் வில் ஹெல்ப் யூ ஓகேவா அதை பேஸ் பண்ணி எக்ஸாம்பிள் நம்பர் செவன் இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த சாப்டரில் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் சூடோ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஜீரோ ஆர்டருக்கு எப்படி படிக்கணும் அதோட இன்டெகிரேட்டட் ரேட்ல அந்த டெரிவேஷன் ஃபுல்லாக படிக்கணும் கிராஃப் படிக்கணும் எக்ஸாம்பிள் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதோட ஹாஃப் லைஃப் ஸோ இதுலேயே நாலு கொஷின் ஒரே ஃபஸ்ட் ஆர்டர்லயே நாலு கொஷின் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இதை நீங்கள் மேக்ஸிமம் கவர் பண்ணிங்கனால இதுலேருந்து உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வந்துடும் ஸோ இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் ஓகே ஸோ ரெண்டு சாப்டருக்கான ஃபுல் ஷா ஒன் ஷார்ட் ரிவிஷன் ஸோ அஞ்சு சாப்டருக்குமே நம்ம ஒன் ஷார்ட் ரிவிஷன் போட்டாச்சு ஸோ ரிவைஸ் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா ஸோ நல்லா படிங்க ஆல் தி பெஸ்ட்